Se tem um manejo que pode te trazer prejuízos no longo prazo para o seu solo e para a sua produção, é o revolvimento do solo. Mas calma que durante esse vídeo eu vou te explicar em que momentos que o revolvimento pode ser interessante e em que momentos que você deve evitar a qualquer custo revolver o seu solo. Eu sou o professor Daniel Escotá e você está agora no canal oficial da Agriconline no YouTube. E para a gente poder começar, a primeira coisa que eu quero te pedir é que você se inscreva no canal. É muito importante que você esteja inscrito no canal para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, um conteúdo novo, você seja avisado. E olha, tem conteúdos novos toda semana, inclusive aulas ao vivo que você pode estar perdendo porque você não está sendo avisado dessas aulas. Tudo aqui gratuitamente para você. Então, se inscreve aqui no canal. Ah, dá o seu like. O seu like ele é importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Então, o seu like pode ajudar outras pessoas a estarem assistindo esse conteúdo e, é lógico, ajuda também o nosso canal. Então, dá o seu like aqui para poder ajudar. Vamos lá. Possivelmente você já ouviu falar que revolver o solo pode ser algo negativo. E existem vários motivos para isso. Eu não vou entrar em todos os critérios. Existem vários motivos pelo qual revolver o seu solo pode ocasionar danos físicos e químicos. Eu vou me ater aqui a falar sobre matéria orgânica. Eu sei que tem outros pontos, mas eu quero falar especificamente sobre matéria orgânica nesse vídeo. Os outros assuntos talvez eu possa falar em outro vídeo, basta você comentar aqui embaixo né, qual o seu interesse maior sobre esse assunto, que a gente faz um outro vídeo sobre isso. Certo? Vamos lá, por que, que o revolvimento do solo é tão prejudicial à matéria orgânica do seu solo e isso pode trazer prejuízo de produção? Eu não sei se você sabe, mas quando você faz a adição de algum resíduo orgânico no solo, você pode chamar de adubo orgânico, sei lá, um esterco, né, uma cama de frango, uma compostagem, não importa o que seja. Quando você adiciona no solo, grande parte de, desses resíduos orgânicos, dessa matéria orgânica, se eu puder falar dessa forma, é, vai ser perdido na, de forma gasosa. E quando eu estou falando em grande parte, é grande parte mesmo. Cerca de 60% a 80% dessa matéria orgânica é perdido em forma gasosa. CO2, por exemplo. Né? Pouca parte vai ser de fato aproveitado. Sei lá, se a gente for colocar isso daqui em número, vamos, colocar, vamos supor que você está colocando 100 kg de um resíduo orgânico, de um esterco qualquer. Aproximadamente 3 a 8 kg é, desses 100 kg vai ser ali uma, uma, os micro-organismos, né? os, or, os organismos no solo, certo? Biomassa microbiana, assim que a gente chama esse, esses organismos. De 3 a 8 kg no final vão se transformar em substâncias úmicas, de 10 a 30 kg vão estar ali naquele processo intermediário de compostos úmicos complexos, e de 60 a 80 kg vai ser perdido de forma gasosa. Então a gente já perde muito naturalmente. Só que tem um outro ponto, conforme você vai fazendo essa adição, grande parte da matéria orgânica vai ficar nos primeiros centímetros do solo. De fato, em profundidade, a gente até vai ter é, substâncias mais estáveis, como substâncias úmicas, com o passar do tempo, enfim, com o manejo, e dependendo do tipo de solo que você trabalha, se é um solo mais novo, se é um solo mais velho, certo? se é um latossolo, por exemplo, enfim. Então, com o passar do tempo, você vai até tendo mais matéria orgânica estável em profundidade, mas a maior parte vai estar nos primeiros centímetros do solo. E esse primeiro centímetro do solo é muito importante, essa matéria orgânica que está ali nos primeiros centímetros do solo. Ela vai estar diretamente ligada a todos esses benefícios orgânicos no seu solo. Desde a CTC, a atividade microbiana, a liberação de nutrientes, disponibilidade de nutrientes, entre outros. O problema é que quando você vai revolvendo esse solo, quando você vai revolvendo esse solo, você vai expondo essa matéria orgânica e acelera o processo de decomposição, degradação e com isso você ainda tem ainda mais perdas para a atmosfera. Então revolver o seu solo com determinada frequência vai fazer com que você vai perdendo essa matéria orgânica na forma gasosa, tanto entrando pelo processo de acelerar a deteriorização dessa matéria orgânica, como até mesmo o processo natural de liberação desses gases para a atmosfera. Então, revolver o seu solo com frequência é muito prejudicial ao seu solo, principalmente por conta da matéria orgânica. Nem vou citar os outros pontos, tanto de questão de dano físico e alguns outros danos químicos, é sendo influenciando até mesmo de forma indireta a atividade microbiana, enfim, todos esses processos. Agora, isso daqui é um ponto ótimo, entendi então que não é interessante ficar revolvendo. 
Mas quando a gente pega um solo, por exemplo, um solo de abertura, ou um solo que você está fazendo um preparo inicial, é, inevitavelmente você vai ter que mexer nesse solo, vai ter que mecanizar esse solo, você vai ter que fazer um processo corretivo, por exemplo. Vocês me ouvem falar aqui que para que a gente possa ter um bom manejo de correção do solo com calcário, por exemplo, é interessante que eu faça incorporação, como eu não vou revolver? Tá, aí que está o ponto. É por isso que você tem que ser estratégico nesses processos de revolvimento, para que você revolva o mínimo possível. Bom, se agora eu estou no momento aqui de fazer um processo de correção, já vou ter que incorporar algumas substâncias, talvez até mesmo fazer uma fosfatagem, ótimo, vamos fazer isso de uma vez. Vamos fazer essa incorporação de uma vez, vamos aproveitar esse time, vamos fazer o que tem que ser feito agora, para que a gente possa passar o maior tempo possível sem ter que revolver novamente. Então é uma questão de estratégia, o que não pode é o produtor ficar empurrando com a barriga e todos os anos né, os problemas vão se repetindo, vou tendo que revolver o solo novamente, ele não consegue ter um bom manejo ali ligando os pontos de correção do solo e adição de matéria orgânica, de fosfatagem, do processo corretivo como um todo. Então não é que você não possa revolver o solo, se há necessidade de fazer isso, vamos fazer, mas vamos fazer de uma vez, vamos fazer um processo corretivo muito bem feito para que não haja necessidade nos próximos anos, né, ou por um bom período de tempo, de estar revolvendo. E isso se reflete é, de forma muito fácil de ser entendida por conta dos resultados que entrega no sistema de planta direto. Um dos princípios do sistema de planta direto é o não revolvimento do solo. E a matéria orgânica é um dos motivos. E nós não, não, não conseguimos nem questionar o resultado, porque olha o resultado que o sistema de plantio direto entrega para a nossa produção como um todo. E não só a produção de grãos, tá? Hoje a gente já avança bastante em várias outras culturas trabalhando com o sistema de plantio direto, sem mexer necessariamente no solo. Então isso mostra para a gente que isso de fato funciona. Então... Nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje, para a gente poder entender que o revolvimento, quando necessário, tem que ser feito de forma estratégica, para que a gente consiga passar um bom tempo sem ter a necessidade de mexer mecanicamente nesse solo, quando eu estou falando aqui de revolvimento. Ainda tem dúvida sobre o assunto? Comenta aqui embaixo. E vale lembrar que se você tem interesse em estudar junto com a gente, se tornar nosso aluno, uma excelente oportunidade é você assinar a Agricoline. Quando você assina a Agricoline, você tem acesso ilimitado a todos os cursos. Cursos que vão desde a área de produção vegetal, produção animal, mercado e carreira. Você estuda as culturas que você quer. Daniel, eu quero estudar soja. Tem curso de soja, de milho, de cana, de hortaliça, de banana, de café, de cacau, entre várias outras culturas. Quer estudar parte da área animal, você vai ter parte de pecuária, vai ter é, tanta parte de suinocultura, bovinocultura, pastagem, entre outros da área animal. Quer estudar algo relacionado à parte técnica, vai ter curso só sobre fertilidade dos solos e nutrição de plantas, defensivos, herbicidas, irrigação, entre outros. Se você quiser estudar algo relacionado a mercado e carreira, você vai ter curso específico para mercado, para carreira, para venda, para crédito rural, administração rural, entre outros. Então, lá dentro da plataforma, você escolhe o que você quer estudar. Você estuda quantos cursos você quiser lá dentro. Você monta ali a sua grade de estudo de acordo com a sua necessidade. Lá dentro também você vai poder é, tirar suas dúvidas com os professores de cada curso, com os especialistas de cada curso. E ao término de cada curso que você faz, você recebe o certificado de conclusão, ou seja, a oportunidade perfeita para você se especializar estudando junto com a gente. Inclusive cursos de pós-graduação, que é além da assinatura, caso você queira conhecer. Também basta você clicar no link que está aparecendo aqui embaixo ou acessar www.agricoline.com.br. Muito obrigado pela sua participação, um forte abraço e até a próxima.